প্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান টুডেস কিচেন আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো দই বুন্দিয়া শুনে খুব লোভ হচ্ছে না হ্যাঁ আপনারা যাতে বাসায় সহজেই তৈরি করতে পারেন সেজন্য আজকে এইটা শেখাচ্ছে তো এইটা তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে চলুন একবার দেখে নেই বেসন গোলমরিচের গুঁড়া তেঁতুলের কাত চিনি মিষ্টি দই টক দই সামান্য লবণ বেকিং পাউডার টালা মরিচের গুঁড়া পেঁয়াজ বেরেস্তা জাফরান রং এবং তেল তাহলে দর্শক মূল রান্নায় যাই আমি প্রথমে বেসনটা এখানে এক কাপ বেসন নিয়েছি এখানে আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে মাখাবো একবারে যদি বেশি পানি দিয়ে মাখানো হয় তাহলে কিন্তু এটা মসৃণভাবে মাখা হবে না সেই জন্য অল্প অল্প পানি দিয়ে এটা মাখতে হবে একটু বেকিং পাউডার দিব হাফ চা চামচেরও কম কোয়াটার চাচার মধ্যে তারপরে আমি লবণ দিব খুব সামান্য কোয়াটার চা চামচ আর আমি একটু জাফরান রং দিব যাতে দেখতে একটু সুন্দর লাগে দেখেন অল্প অল্প করে এরকম ভাবে আমি বিট করব দর্শক এইটা কিন্তু অনেকটা ডিম যেরকম ফোম করে সেরকম ভাবে একটু বিট করতে হবে এবং ঘনত্বটা দেখতে হবে যে খুব বেশি ঘন হবে না আবার খুব বেশি পাতলাও হবে না আমরা পিঠা বানানোর মতো যেরকম গোলা তৈরি করি ঠিক সেরকম এরকমভাবে দর্শক ভালো করে বিট করতে হবে এবং ফাইনালি বোঝা যাবে কখন যেটা হয়েছে যখন পানির উপর একটা ফোঁটা দিলে ভেসে উঠবে তো সেইটার জন্য তো আধা ঘন্টা সময় দরকার তো আমি এটা ঢেকে ফয়েল পেপার দিয়ে মুড়ে রাখছি এটা এইভাবে থাকুক এই ফাঁকে আমি একটা চাটনি করে ফেলি দই বুন্দিয়েতে কিন্তু তেঁতুলের যে একটা চাটনি থাকে সস থাকে উপরে দেয় ওই সসটা তৈরি করতে তেমন কিছু লাগে না আমি এখানে একটু তেল দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ তার সাথে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা দিচ্ছি এক টেবিল চামচ কালা মরিচ গুঁড়া দিচ্ছি এক চা চামচ তেঁতুলের ঘন কাঠ দিচ্ছি আমি হাফ কাপ এর সাথে আমি চিনি দেব এখানে দুই টেবিল চামচ একটু সামান্য লবণ দেব আমি এই ফাঁকে এইটা আরেকবার একটু দেখে নিই কি অবস্থা পানিতে ছেড়ে দেখব যেটা হয়েছে কিনা আমি এখানে বাটিতে পানি দিলাম যদি এটা ভেসে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে যে আমার মাখানোটা পারফেক্ট হয়েছে আমি এখানে এক এর নিয়ে দেখেন দর্শক প্রত্যেকটা কিন্তু ভেসে উঠছে তার মানে আমার মাখানোটা একদম পারফেক্ট এরকম ভেসে উঠলে বুঝতে হবে বুন্দিয়ার গোলা তৈরি এখন আমি ভাজব
করে ভাজবো না তাহলে হবে কি বুন্দিয়াটা বেশি ক্রিস্পি হয়ে যাবে তবে হ্যাঁ আপনারা যদি চান যে না আমি একটু ক্রিস্পি চাই তাহলে করতে পারেন দেখেন দর্শক হচ্ছে তো বুন্দিয়া দর্শক এইভাবে কিন্তু আমি আরো অনেকগুলো বুন্দিয়া করে নেব এখন আমি প্রথমে বুন্দিয়াটা দিয়ে দেব বুন্দিয়াটা দিয়ে দিলাম এখন আমি এর উপরে মিষ্টি দই আর টক দই একসাথে আমি ফেটে দেব আমি এর উপরে একটু দিয়ে দিলাম আপনারা যখন খাবেন তখন এটা মাখিয়ে খাবেন আমি জাস্ট উপরে দিয়ে দিলাম এখন এই যে সসটা তৈরি করেছি সেই সসটা কিছুটা আমি দিয়ে দেব ব্যাস দর্শক তৈরি হয়ে গেল আমার দই বুন্দিয়া এটা যদি আপনারা বাসায় তৈরি করতে চান আপনাদের সুবিধার জন্য এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী বলে দিচ্ছি আরেকবার প্রথমে একটি পাত্রে এক কাপ বেসন নিয়ে তাতে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে নরম করে মাখিয়ে নিতে হবে এবার এর মধ্যে সামান্য বেকিং পাউডার লবণ ও জাফরান রং দিয়ে গুলিয়ে ফয়েল পেপার দিয়ে মুড়িয়ে ত্রিশ মিনিট রেখে দিতে হবে এবার একটি প্যানে দুই টেবিল চামচ তেল এক টেবিল চামচ বেরেস্তা এক চে চামচ টালা মরিচ গুঁড়া হাফ কাপ তেঁতুলের ঘন কাচ দুই টেবিল চামচ চিনি ও পরিমাণ মতো পানি ও লবণ দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে রান্না করতে হবে এখন কড়াইয়ের তেল গরম করে বুন্দিয়া ভেজে তুলে রাখতে হবে সবগুলো ভাজা হয়ে গেলে এর উপর মিষ্টি দই টক দই মিশিয়ে দিয়ে উপরে তেঁতুলের সস দিয়ে পরিবেশন করতে হবে ব্যাস তৈরি হয়ে গেল দই বুন্দিয়া দই বুন্দিয়ার পুরো প্রস্তুত প্রণালী দেখে নিলেন এবার দেখব এটাকে কত সুন্দর করে আরও সাজিয়ে পরিবেশন করা যায় সেজন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ বেল্লাল হোসেন যিনি একাধারে শেফ এবং গার্নিশ এক্সপার্ট চলুন তার সাথে কথা বলি কেমন আছেন ভাইয়া জি আপু ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি আল্লাহর মতো ভালো আছি তো আমি দই বুন্দিয়া খুব সহজ পদ্ধতিতে করেছি কারণ এইটা অনেক রকম ভাবে অনেক কিছু করা যায় তো আপনি এটা কিভাবে সাজাবেন আপনি যেরকম সহজ পদ্ধতিতে করেছেন এবং এটা গার্নিশও খুব সহজ পদ্ধতিতে করা হবে তাই না কারণ এর মধ্যে তেমন বেশি কোনো গার্নিশ ইউজ করতে হবে না জাস্ট আমরা একটা অরেঞ্জ দিলাম এটাকে হাফ করে এখন স্লাইস করব हाफ ने এবং যে আমরা প্লেটারে এটাকে গান ইয়া করা হয়েছে প্রেজেন্টেশন করতেছি 
এর মধ্যে তেমন বেশি কিছু গার্নিশ করতে হয় না আচ্ছা তারপরও সিম্পলের মধ্যে আমি কিছু করে নিয়েছি থ্যাংক ইউ ভাইয়া আসলে তাই দই বুন্দি এটা কিন্তু একটু চাটনি ধরনের তো টক মিষ্টি ধরনের এখানে তেমন কিছু যায় না জাস্ট ফ্রুটসের যে কোনো যে অরেঞ্জ মালটা এবং অ্যাপেল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক দেখলেন তো ডিশটা কত সিম্পল ভাবে কিন্তু সুন্দর করে সাজানো হলো আমার সাথে আজকে আছেন শিমু কেমন আছেন আপু আপনার রান্নার অনেক প্রশংসা শুনেছি তো আজকে আপনি আমার দর্শকদের জন্য কি রান্না করে নিয়ে এসেছেন আমি হচ্ছে আজকে আস্ত নারকেলের খোলে চিংড়ির দম বানাই করব তাই নাকি ও এইটা কি কোনো অঞ্চলের রান্না এটা মানে বরিশাল খুলনা ওই দিকটা ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু হবে তো এইটা তৈরি করতে কি উপকরণ লাগছে যদি একবার বলে দেন शुरू कर खूब मजा हो चामच मिस्टर दई देव आप एक चामच मिस्टर दई और काटा मरीच कूची मैं काचा मरीच कूची देव एक काचा मरीचर हमें बीची दीब ना अच्छा अल्प यटारों में बीची दीब ना मैरिनेशन फ्रिजे एक घंटा रखी चिंगड़ीपुर আমি তো এটা মাটি দিয়ে পোড়াবো আটা দিয়ে সিলগালা করে না করলে যদি মাটিটা খাবারের ভিতরে ঢুকে যায় এই জন্য আমি আটা দিয়ে সিলগালাটা করে নিব আটা দিয়ে সিলগালা করলে আর খাবারে আমার মাটি যাওয়ার ভয়টা থাকবে না আচ্ছা সেফটি ফুড সেফটিটা ঠিক থাকলো হ্যাঁ সেটাই আর ভাপটা বের হবে না ওই স্টিমেই ওটা হয়ে যাবে सरसर नारकेल चूलार आगुने दिए नारकेल फेटे जाते 
আগুন ধরে যাবে আজ মাল মানে এইটা এই জন্য আমি মাটি লাগাই নিব আর আটাও লাগান যাবে না কারণ আটা আগুন ধরে আগুন ধরে মাটিতে আগুন ধরে যাবে না ও মাটিতে আগুন ধরবে না সেই জন্য না এই জন্য বাহ দারুণ ইন্টারেস্টিং তো এটা আমার নানুর রেসিপি আমার নানু এইটা করতেন অনেক আগে আর আমার সব সময় মানে মা নানু ওই টাইপের কাজগুলো বেশি ইন্টারেস্ট সেটাই বেশি ভালো লাগে আপু এখন গ্যাসটা ধরাই ফেলি আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এটা থাকবে না ওইটা থাকবে হুম দারুন এটা হতে কতক্ষণ লাগবে এটা স্লো কুকে আপনার 45 মিনিটের মধ্যে করলে ভালো হয় আচ্ছা সময় স্বল্পতার জন্য আমরা একটু তাড়াতাড়ি করে ফেলব কিন্তু বাসায় যখন করব এটা যত স্লো হবে তত ভালো হবে তো নারকেলটা যখন তাপ পাবে নারকেল থেকে ভিতর থেকে একটা নারকেলের নির্যাসটা আসবে যত স্লো হবে তত এটা ভালো আচ্ছা দর্শক শিমু আপু বললেন যে এরকম মৃদু আছে অন্তত বিশ মিনিট রাখতে হবে সে পর্যন্ত আমরা একটু অপেক্ষা করি দর্শক আমরা বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট বলেছিলাম তো আরেকটু বেশি সময় রেখেছি তো দেখি এখন দর্শক কি অবস্থা আমাদের শিমু আপু খুব টেনশানে আছে এইটা নিয়ে যে কি হয় না হয় জিনিসটা সোজা কিন্তু একটু টেনশানের তাই না হুম কালারটা খুব সুন্দর আসছে বাহ খুব সুন্দর আর নারকেলের একটা স্মেল আসছে খুবই চমৎকার হ্যাঁ এই যে আপু আমার রেসিপি খুব সুন্দর নামটা যেন কি ছিল আপু আস্ত নারকেলের খোলে চিংড়ির দাম বালাই বাহ খুব সুন্দর গ্রাম বাংলার একটা রান্না দর্শক দেখতে দেখতে দুটো আয়োজন শেষ হয়ে গেল আশা করি নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আগামী পর্বে আবার হাজির হব এরকমই দুটো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ